En ois uskonut, että sanon tätä, mutta sit mennään. Tätä on kyllä venattu. Vuosi. Se on näin tekemistä vaille. No niin. Likakkyyti lähti. Köyhänä ja kurjana onkin leivätöntä Lappia aina pidetty. Ja vain harvat ovat halunneet sinne lähteä muuten kuin suurimmasta pakosta. Sitä suurempi olikin yllätys, kun kerran yhtäkkiä levisi tieto, että tässä köyhässä susien ja sääskien maassa oli löydetty kultaa, oikeata puhdasta keltaista metallia. Yes! joka maailmassa on monta kertaa ajanut liikkeelle kokonaiset kansanlaumat. Oli tosin jo aikaisemminkin, 1830-luvulla, kulkenut viesti, että Keminukko olisi löytänyt kultakimpale Keminjoen suulta. Mutta kun nukko ei löydöissään päässyt enää sen pitemmälle, unohtui asia, kunnes eräänä päivänä. Tää hetki vetää niin herkäksi, että piti oikein pysähtyä. 15 tuntia. Ivalojoen vesireitti lähtee Inarin Ivalonmatista. Kylä on nimetty suomalaisen uudisraivaajan Matti Eiran mukaan joka perusti tilansa Ivalovaaran niemeen 1800-luvun puolivälin kultaryntäyksen aikaan. Kylässä on vain muutama talo, joista me onnistuimme monen sattuman kautta varaamaan yhden lähtötukikohdaksi. Just saavuttiin määrän päähän meidän salaiseen tukikohtaan. Eka vehnäkeisari koko reissulla. Onko se vehnäkeisari? 15 tuntia Meillä on tää näköjään kotaa ja... Siellä on tähtä liippumattua ja... Käymme tohon saunalaututaan ja... Valitettavasti tälläkin kertaa unet tulevista koskista ottivat erävoiton väsyneistä matkaajista. Lapin yötön yö oli mitä parhaimmillaan. Kyllä just ja just tästäkin kohti pystyy heräämään. Jokaisella aidolla eräretkellä varusteiden määrä on täysin järjetön. Tämä arrejahti ei tuonut poikkeusta sääntöön. Onhan tätä reittiä vesiteetse kuljetettu ruokaa ja viihdykkeitä kullankaivajille jo vuosisatojen ajan. En tiedä kuinka hyvin mä onnistuin tässä pakkaamisessa, kun tässä on mun kamat ja tässä on salun kamat. Salu meinaa viikon mennä näillä ja... Mä otin vähän tämmösen luksushetkeä, että pikkasen tuli nyt enemmän tällä kertaa mulle, mutta... Aika ollaan laiva lastattu. Jonkun verran meni aikaa säätämiseen, mutta tota, saatiin kaikki mahtuu, mikä on täysin uskomatonta. Ja vieläkin mahtuisi enemmän tavaraa, mutta... Katsotaan pysyks pinnalla seuraavaksi. Aarejahtimme ensimmäinen etappi, Ivalonmatti Kuttura välillä, virtaa aluksi matalana ja paikoin melko leveänä. Pohja on hyvin kivinen, vaikkakin kivet ovat hioutuneet sileiksi ajan saatossa. Reitin pituus on 42 kilometriä, eikä matkalla ole asutusta tai rakennuksia. Reitillä törmääkin lähinnä poroihin, koska sen alkupää ja loppupäävälinen etäisyys tietä pitkin on 197 kilometriä. Logistisia haasteita lukuun ottamatta reitti sopii melottavaksi etenkin tulva-aikaan. Kosket ja virtaus kasvavat, kun jokeen liittyy matkalla muita puroja, ja joki alkaa saamaan enemmän erämaakanionimaista luonnetta. Maisema on lumoavaa, täysin koskematonta, suomalaista Lapin luontoa. Ollaan edetty muutama kilometri ja sormuskorvaa meni just toi. On aika rauhallista. Sehän riipsas kuule pikku kesäsateet päälle. Mä 
No mietitte missä se aarre on, mutta se on suunnilleen tossa. Siellä olisi reissu ekat alakartet tulossa. Mä ajattelin aloittaa kevyesti kasvisruoalle, eli tämmönen tomaattipasta, mutta me jatketaan sitä ihan vähän tuon makkaraa, mitä tässä on. Ei pääse ihan kuihtumaan. Sadekin loppu. Meillä on ihan nätti leiripaikka tässä. Sataa ei sada. Tuskin on reissun vikat sateenkaaret, mutta aika kivan näköinen tämäkin. Repo joku. Tänään tuot vasemmalle. Tänään vaan. Joo, mennään vaan. No niin. Let's go! Makea fiilis kun on syöni. No, tosi hyvä. Vähän suoraan sit vasemmalle nyt. Kiitos, suoraan. Sit on vähän haastavampi. Oikealle vähän ehkä. Siitä. Se oli vähän kiveä. Nyt on kiveä reilusti. Meni matalaksi. Hetki. Se kampitti. Mä vaihtelen, että paikoissa on syvää ja välillä ei. Kun mä kompuroin siinä, niin mä löin varpaa, niin mulla oli kengästä su... kynsi läpi tai jotain vastaavaa. Mä <laughs> olin se on reikä. Mä oon naurattu, kun sä olit niin pahasti, mutta... Mut jäi kyllä ajatellut, en mä kyllä tiedä. Kyllä sä voitit mut muutamalla kymmenä senttiä, mulla ei tohon liivi alareunaa suunnilleen. Mut ei paljon. Kärnäkoski. Ei kaatanu, ei kaatanu kanotia, mutta meikäläis. Nyt tulee vähän köngästä. Onks tää nyt se köngästä? Oh. No perkele. Mut onneks on mahtava keli. Mitä? Et onneks on keli kohdalla. Mistä hän tästä pääsee? Siin suoraan. Tonne pitäis päästä. Mä oon tuossa omia sateen kanssa. Nyt se aarre on tosi. No ihme juttu, siirtyy koko ajan. Mä oon tullut hakeasta pois, että ei tarvitse Ihan tottahan se on. Niin. Mä oon tullut saada vettä. Ei se voi sarmittaa. Nyt 
Katsotaan tuossa ihan vieressä. Oh. Sä nyt on vedessä, mennäänkö hakea? Kuvaisi vähän taar. Vähän kato ylös. Noin. Hyvä. Sitten alas. Sitten jatka elämää silmän mua ohi. Se meni tosi hyvin tähänkin. <laughs> Oho. Kuikka. Hyvä idea. Suurimmat vedet pois peitteen päältä. Noin. Joo, tässä muuttuu vähän tämän joen luonne ja maisema. Tää alkaa menee enemmän semmoiseen kanjoniin. Niin kuin huomaat. Kalliot alkaa nousee kummankin puolelle hiljalle. Tää meni aika aakeellaan siellä aikaisemmin, vaikka se niitä maaroja kiertyy. Nyt on niin komea värinen sateenkaari tuot puureunasta. Tää oli nyt järnäköngäs. Tää oikein mutkan jälkeen tulee kivikoski, jäkäläkoski. Otetaanko seuraava ton tyylisen näkönä ajapaikaksi? Noniin. Mä näytän vähän soitan ja soitan. Mennään, mutta mistä? Varmaan vaikka tuossa tänne alas. Nyt painovoima hoitaa. Varmaan tästä suoraan. Kyllä alkuun var... Joo. Mitä? Mennään nyt alkuun suoraan ja... Tämmönen hyvin. Se meni aika lungisti ja mukavasti ja hyvin ja se oli ihan kiva. Joo. Kato mitä hyvä telttapaikka se oli. Mennäänkö siihen? Mikäs paikka tää on? No ne hirvipäät on tuolla. Vähän matkan päässä. Sitten kivikoski ja jäkäläkoski tulee vastaan kohta. Mennään sinne vielä. Mennään vaan. Näin nopealla tarkastuksella niin meillä on tuota varustetta ehkä semmonen hieman keskivertoretkeliä miehekkäämpi repertuaari. Ja sitten telttana meillä on Saatiin lainaksi tällainen savotta havu ja totta kai kamina myös mukana. Niin. Katsotaan, osataanko kasas. Saatiin teltta pystyyn ja täytyy vähän tehdä puita sinne, niin saa sen lämpiä. Ja siinä on meidän keittokatos. Teltan sisällä ei välttämättä tykkää tehdä ruokaa. Ja tota, kuivausnaru ja notskipaikka. Onks meillä mitään hätää? Miks meillä hätää on? Mm. Onks meillä ongelmia? Ei, meillä on vaan ratkaisut. Mihin me laitetaan meidän kaikki ratkaisut? Yksi kerran vaan peli. Me ollaan Kivikoskella parikymmentä kilometriä odottu, eli puolet siitä ekasta etapista suunnilleen. Varmaan huomenna päästään aika lähellä kukkuraa. Pikku se on matalaa. Vesi ei ole ihan niin korkealla kuin yleensä. Tähän aikaan pitäisi olla. Mutta onneksi meidän kanotti kestää sen, että se ottaa pohjoiskuvaksi. Uskon nousee tuohon. 
السلام Päivä taputeltu. Kello on 20 vaille yksi. Täällä on niin valossa, ettei niinku... Oo hirveästi väliä, mihin aikaa menee nukkua ja mihin aikaa jatkaa matkaa. Kaminassa on tuli. Täältä se on aika sikamukava lämmin. Kymmentä en mennä nukkua. Hyvää yötä. Huomenta. Just kämmin teltasta ulos. Nätti se on tämäkin päivä. Eilen me aloitti semmoinen parikymmentä reilu kilometriä ja tarkoittaa sitä, että meillä on noin 90 kilometriä matkaa vielä melottavana. Ja tänään on ykkösetapin kakkospäivä. Me pidetään sitä kulttuuraa semmoisena välietappina. Siitä syystä, että aika moni melo on vain jomman kumpen näistä pätkistä. Erittäin hyvä sää. Yöllä meni vähän kylmäksi, mutta onneksi oli hyvä makuupussi. Lentotunteja tulee. Tämmöisessä retkimelonnassa on tosi tärkeää pitää se yksi kuiva vaatekerros aina kuivapussissa valmiina. Kun käy se vahinkoja tuossa muutenkin, eilenkin tuli uitua, niin kaikki vaatteet kastuu ihan kasareita myöten, niin saa sitten kuivat päälle, kun pysähtyy ja lopettaa etenemisen, koska täälläkin lämpötila meni kolmeen neljään asteeseen. Yöllä se on aika kylmä märisvaatteessa. Meillä nyt tosin ei ole mitään hätää, kun märkäpukuja. Kaminallinen teltta, mutta ajateltiin, että ei käytä sitä märkäpukua vielä. Herrasmiesretkeilijänä meillä on aina aamusin, päivisin, iltasin vastajauhetuista pavuista kahvit. Jotkut asiat on silleen pyhiä, että niitä ei viitti kenenkään muu jauho, millä pavuilla esimerkiksi kahvia pilata. Niin sen takia meillä on Aromakoldia ja papuina mukana ja tämmönen käsikäyttöinen mylly. Tässä on myös se, että tää luo tällaisen extra leijerin tähän kahvin keittämiseen, niin siitä osaa nauttia vähän enemmän kuin ei ole ihan suoraan aina valmis. Kunnon hotelli aamia ennen kuin Kaurapuuro, mansikkahillalla ja nokipannukahvit. Vähän ruisleipää ja sinnekin on juusto vielä. Vielä tota, niin laittaa väli. Ei harmit. Laiva olisi taas lastattu ja päivä kaksi. Salu meikkaa vielä, että se näyttää hyvältä tuolla kuskissa. Aika Paljon meni tiukemmaksi toi aukkopeite, kun se kuivu. Se oli ihan märkä eile. Tuli vähän uituu tuolla. Niin, niin tuota... Sai vähän tehdä töitä, että sen sai tuohon kiinni, mutta... On se pirun komeen näköinen. Ette voi väittää. Sopii tommoseen turkoosin siniseen tommonen... Valonvahvistimelta piilossa oleva inttikangas aika kivasti. Me lähetään nyt tonne. Ai vitsi, mitkä maisemat. Mistäs me näytään tarjoa? Oikealta näyttäis virtaava. Tästä sitten avaa tosta keskeltä. Niin, täytyy tää jälkeen. Tosta Joo, sen jälkeen vähän vasemmalta. 
Ne takkaalla ei ole rotko, missä tää kulkee tää joki. Kummankin puolen tämmöiset kivat kalliot. Alkaa olla kosketkin silleen, että voi sanoa, että koskia. Se on siisti. Sitä me lähdettiin hakemaan. Oikealta. Very nice, very nice. Suorat taivaat. Lip-flop, 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 lip-flop. Siinä oli semmonen tota, siinä oli haukkausmahdollisuus. Kävikö vinossa? Mitä? Kävikö vinossa? Se kävi aika vinossa. Katahan tohon. Noin. Se niinku näys tossa oli vedenpinta suunnille. Ehkä, tai se rois, roiskahti ainakin, ei ehtinyt kattella sitä. Me aletaan saapua kutturaa sivistyksen pariin. Tää näkyy jo mökkejä. Tuolla on kutturan silta, se on itseasiassa paljon korkeampi kuin mitä YouTube, YouTube, Googlen Mapsi antoi ymmärtää. 
Olipa hyvä, että tultiin katsomaan. Nettiveneessä se yksi äijä myy noita moottorin koteloita, niin mä en tiedä mistä se on käynyt hakemaan. Nyt löytyi niin nätti ranta, että täytyy käydä ottaa yksi Sex on the Beach. Mutta seuraavaksi lähdetään. Aiku kiva. On todella kaunista. Päästiin me tulille tänäänkin. Metsäpanon varoitus on kumottu. Me ollaan Kyläjoen päivätuvan notskipaikalla ja saatiin tavaroita vähän kuivuu. Ja... Huomen mahdollisesti, jos se ei ole ihan katastrofaalinen sääni. Niin tuonne. Havuki on jo pystyssä. To, kyllä niin kuin. Moni asia on tehty jo. Ehdottomasti yksi semmonen hetki, mitä näin reissuissa aina odottaa, on, että saa lettuja iltapalaksi. Kyllä maittaa tämmöisen päivän päälle. Se olisi kakkospäivä taputeltu. Ja täytyy odotella, että noin tulee tuosta hiipuu vielä. Kello on varmaan vähän yli puoleen yöjä. Nukkumaan olisi tarkoitus mennä. Meillä on kaminassa pienet tulet. Mukava mennä lämpimään telttaan. Oikein hyvää yötä ja huomenna jatketaan. Nyt keli näyttää siltä, että tästä saattaisi tulla Kalastuspäivä, kello on nyt yhdeksän kello kymmenen, sade yltyy ja se on tosi voimakasta ja myrskyvaratus sinne. Yhteen toista asti illalla, niin me ollaan 50 kilometriä tultu ja 62 meillä on jäljellä. Niin me, meillä otetaan se tarvittaessa kolmessa päivässä. Meillä on varaa ihan hyvin ottaa välipäiväkin tähän väliin. Katsotaan. Miltä tuntuu? Tässä samalla kun aamukahvi tekeytyy tuossa tupakaminan päällä, niin voisin kertoa, että tuo Ivalajoki on aika mielenkiintoinen ja arvaamaton vesisadekelille. Saattaa se virtaama kasvaa ihan älyttömästi, koska tuossa ei ole mitään järviä, jotka tasaisivat sillä matkalla, vaan se on yli 100 kilometriä. Niin Pärkkää tuommoista jokea ja koskipaikkoja. Ja salaamme nautin siitä, koska enemmän vettä ja kovempia virtaa ja parempaa kyytiä koskissa. Nyt jos pari päivää tulee hyvin vettä, niin päästään aika nopeastikin etenemään. Vähän niin kuin ajateltiinkin, eli nuo sateet, mitä tuossa pari päivää oli, niin vaikutti aika reilusti tuohon vedenpintaan. Tuosta on kadonnut yksi niemi kokonaan tuosta kanootin jälkeen. Ja se vesi on varmaan parikymmentä senttiä ylempänä kuin eilen. Tää on hyvä, koska paremmat kyyt. Pakko jakaa hauska tarina eiliseltä, kun oli niitä mahtavia sateenkaareja. Kaariata. Nyt on vedessä, mennäänkö hakemaan? Tässä matkalla tänne Kyläjoen päivätuvalle, niin yksi näytti ihan niin kuin se olisi siihen meidän lähellä rantaan päättynyt se sateenkaari. Ja sateenkaaren päässä hän aina aare ja illalla heitteli virveliä tuossa rannassa. Ja kattelin, että mikä keltainen tuolla kimaltelee tuolla rannassa. Ja kävelin sitten lähemmäs, niin siellä oli avaamaton kukkopils tölkki, joka oli painettu. 35. tänä vuonna. Aika aare löytyi. Pelattiin siitä iltanuotio sitten 
kivisakset paperi, jonka mä valitettavasti hävisin, mutta mulle väitettiin, että hyvältä maistuu aare. Että kaikkea sattuu. Kello on kahdeksan illalla ja me lähdetään jatkamaan nyt matkaa eteenpäin. Meidän tavoite on päästä lähelle Kultalaa. Tuossa on ehdottomasti reissun kliimaksit edessä. Surmaköngäs, saarnaköngäs. Aika makeet koskii pitkällä pudotuksella. Nyt on vielä tosi hyvä virta. Eilisten sateiden ja tämän päivän sateiden takia. Ehkä vähän jännittää jopa. Eka kertaa niin sanottu täysvarustus päällä. Kyllä se luo vähän niinku fiilistä tähän touhuun. Niin oli. Se oli loistavasti vedetty. Tosi näyttävän näköinen spotti. Niin on, mutta mennään sit välistä. Tästä ja sitten vähän tän jälkeen oikealle käännetään. Just noin. Nyt se onnistui se temppu, mitä harjoiteltiin eilen. Mennään tästä oikealle. Niinku näin. Eli just näin se kallioide vielä. Sitten. En osaa sanoa. Oiko oikealta tai varmaan sieltä ihan oikeasta reunasta? Mennään oikeasta reunasta. En mä tiedä, se voi olla vääräkin. Mennään silti. Tästä välistä. Siellä on aika paha kivi vai se on? Mennään kovempaa vähän. Siitä ja... Ei tarvi. Rauha, rauha. Kuulokaa tää ihan näin oikeastaan edes mennä. Mä veikkaisin tuossa. Jos mennään tosta välistä, ei me tonne päästä millään. Eiks me tonne mennä? Mitä? Eiks me tosta mennä? Mennäks me siitä? Ei me päästä tonne millään. Niin se on aika... Karmea jumppa. Aika kovaa saa soota, jos sinne haluat. Eli vähän toho ja sit tonne. Sehän voi olla aika kivistä. Voidaan me mennä koittaa tonnekin, mutta siinä on aika monen homma vaan. Mennään tästä vaan. Tosta. Ei tarvitse sauntaa niin paljon. No niin. Mennään vaan aika tosta vasenta reunaa. Joo, niinku nuollaan tuota kiveä. Joo. En tiedä mitä tästä tulee, mutta koitetaan. Tästä suoraan vaan ja katsotaan mitä käy. Pääsiä sen noinkin. Aika makeat kalliot. Se on todella kaunis paikka. Saarnaköngäs. tulee seuraava. Tää näyttää saarnaköngää. Mä meinaa tossa toi rantautumispaikka oikein. Yks tiplu. Eipa. Eipa. Mä ajattelin, että... Sili... Mä yritin mennä kato toiset puolet jo automaattisesti. Mä huomasin, että sä näit sen. Mm. Ja sit kun sieltä tuli se oikee, niin... Niin kuin mä ajattelin, että mennään siitä oikein. Mä katsoin taas vähän eteenpäin, mitä siellä on edes. Aika jännästi päästiin sieltä kivien välistä. Niin kuin. Siitä Mun on pakko tehdä pissa. Jännittää se. Saarnaköngäs on saanut nimensä ton kallion, tai sitten ton toisen kallion 
mukaan siinä on semmonen taru, että joku on pitänyt saarnoja sieltä kalliolta aikanaan ja sen takia tää on saarna köngäs. Onhan siinä mahdollisuuksia. Uhkuu. Tästä ei näe kuinka isot noi on noi aallot tuolla lopussa, mutta tota... Uhuh, nyt kuumottaa kyllä. Siinä on ihan jäätävä tuotti siinä koskaan. Ei se mitään. Kyllä me mennään se. Kyllä me lasketaan se. Meillä on märkä puhut ja kaikkia. Pakko saa mennä. Tuolla on tuo piru iso kivi, niin se on oikealta puolelta. Mutta meidän pitää löytää se linja ennen siitä. Siis on oikealta. Tuon keskellä olevan todella ison kiven Ihan oikealta niin. puolelta. Siinä näkyy niitä pärskeitä. Mutta meidän pitää löytää se linja siihen. Siitäkö se tiputtaa? Joo. Ei siinä mitään. Sinne sitten. Katsotaan mitä äijän käy. Katsotaan mitä äijän käy. Niin. Kyllä pikkuhiljaa pitäisi kääntää tonne. Tossa on se pitkä silä. Se on tossa meidän edessä. Eiks meidän pitänyt mennä se oikein reuna? Joo. Eli niinku tästä vai? Tästä sit jo nenän, nenän suuntaan. Ja sitten vaan meno. Ai vittu, toi oli hieno. Yes! Oh! Huhu. Tonne rantaan. No. Nyt oli kiva. Tää yes! Tää menee niin sanotusti läpi. Tää oli niinku touhu. Mennään tohon, tohon kivän taakka. Oh. Ei kun tästä suoraan vaan. Tää menee itestään. Huu! Mitä? Mä vähän uin tässä. <laughs> Mentiin läpi. <laughs> Se meinas yhdessä kohtaa vähän kääntää perään, mutta... Mutta tota... Peräs, peräsin oli hereillä. Mutta tota... Se meni hyvin. Vasemmasta reunasta. 100 metriä leikataan oikealle. Mikä toi on toi shikani tuo? No se on shikani. Se on varmaan semmonen tulvaikaa se ei oo näkyvistä. Tää menee hurjasti alaspäin. Niin sinne vaan. Makee aurinko. Ne niin me on varmaan tuo mentävä sit oikeeseen reunan. Joo. Se voi olla kato tulvaikaa noin peitos. Mm. Ihan kun alamäkeen lähti. Niin jo. Laita huolella vähän kiviä. Joo, jos mä vaan näen, niin heti huudet. Mä vähän vasemmalla. Lähetä leikkaa oikealle. Tövi menee sinne vaan. Ja ne 
vaan nyt periaatteessa sopii tähän. Mut onhan hienon näköinen paikka. Tosi kamea koski. Saira Salame. On se jotain laitaa pitää. Viisi metriä oikeat laitaa. Mitä? Ilma saa perähaltu. Hyökyjä oikealle. Joo. Tää tulee tommonen jättihyökkä. Varmaan tääs mennään sinne jättiläiseen. Joo. Siitä läpi. Ei oo mikään hätä. Tääs näin. Mene hyvin. <tos> hyvin menee. Tarka puvulla on käyttöä. Kyllä ne nuotit osu tahot. Joo. Täällä on kyllä niin järjettömän kaunista. Ja rauhallista. Niin. Jos paikkavalintaa miettii, niin olisin varmaan laittanut itsekäänpä ihan samaa paikkaa. Ei ole kyllä niin kuin aamulla huonot näkymät tuolta, kun arska paistaa tänne kallioihin. Erakko Unto Koivunen asu siellä. Etä tässä auringonpaisteessa ei oo, mutta vähän huonosti näkee. <laughs> ei, siinä sitten mennään vaan. Nyt ei enää arskoja kaiveta. Aha! Nyt on vähän märkä. Nyt on vähän märkä. Aika siisti täällä. No. Laita nyt vaikea. Nyt on vaikea aika. Paljon mä rohjet. Vähän mä. Älä jarruta oikea. Ei paljon, ei paljon. Tää on kiittävä. Tää on vähän... Ja se ohtisuun tää kallistuu, mitä vielä sinne. Niin, niin kuin ei oo kiinteitä kuormaa. Huhhuh. Tää on jotenkin vasen paino. Nyt on. Tai Edes on taas kohina. Mitä? Edes on taas kohina, pitäisikö vähän tyhjätä? Sieltä tuli sen verran vettä sisään, että piti ottaa pikku äyskeröintipaussi. Tässä on vähän yskäs. Mutta onpahan kyllä komea. Onks sun tyhjä? Mulla täällä on. Täällä on joku ehkä kaks litraa. Ihan sama. Vähän sika on käy. Tää on hieno. Siis kaikki se vaiva mitä me ollaan nähty on kruunantunut tänään iltana. Noihin koskiin mitä me ollaan painettu. Ne on jännittänyt mua ihan törkeänä. Se eka on ihan hullu. Mut selvitti kuitenkin. Joo ja sit se toka kun mä näin, niin se lähtee tippuissa. 
turma. Päivä. Tuossa on aika kivi, jos saaren kohdalla ihan rännät, niin mennään tää tunnilla tätä linjaa. Joo. Tuolla on edes iso kivi. Joo, sitä kohti. Joo. Nyt tää 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 Vasemmalta. Vasemmalta. Ja läpi. Tuli uusi äskeräytiretki. Hyvä, että otettiin edellinen. Nyt on kyllä erittäin kaunista jälleen kerran. Tuo vasemmalla, mihin tulee tuo koski, siellä on Annan kaapin kenttä. Me mennään siihen seuraavaksi yksi. Kyllä tää piisaa tältä päivältä. Tässä on ihan sika hyvä telttapaikka. Me jäädään tähän yöksi, niin kuin ajateltiinkin. Nyt on pakko priorisoida vaatteiden vaihto. Mulla on märkiä. Täällä on ehkä kolme astetta lämmintä tai neljä. Ja tota... Ei mitään, tulet ensi, pääsee lämmittelemään sitten kuiveen vaihto. Ihan sikamakea päivä. Tää on yksi parhait päiviä, mitä mä muistan. Mä oon niin onnellinen. Ah! Siinä ladataan kuule uusia sateita. Ilma on niin paljon kylmempää kuin toi vesi, että se tuolla tavalla höyryää. Ja Aika korkeaksi, jos katsoo tonne taakse. Sieltä pujottelee toinen, niin näkyy tuo puitteen jälkeen vielä tuolla. Todella mykistävän kaunista. Oikein hyvää huomenta. Se olisi 16. päivä kesäkuuta ja keskiviikko. Kello on puoli yksitoista. Kolme aikaa saatiin leiri pystyyn. Niin tuli nukuttua vähän pidempään. Tällä hetkellä paistaa aurinko, mutta sää näyttäisi olevan hyvin vaihteleva. Yöllä kävi nollassa lämpötila. Onneksi on tuo kaminallinen teltta, niin ei ollut hätää. Sen suhteen. Aamulla heittelin vähän lippaa tossa. Kuittelin tohon. Jokisuuhun. Ei mitään tärppejä tietenkään, mutta... Aikani kuluks, kun on vielä luvat voimassa tän päivän. Tuli heiteltyä. Nyt ollaan ihan täysin semmosella alueella, missä ei oo... Minkäännäköistä puhelin, nettiyhteyttä. Tulee ihan mieleen lapsuus, kun oli Napsterit ja Ämppärit, MP3-soittimet. Ne, jotka tietää, tietää. Piti ladata aina kaikki, mitä halusi kuunnella. Eilen illalla olisi ollut kiva laittaa korvakuulokkeet päähän ja kuunnella jotain musiikkia illalla ennen kuin nukahtaa, mutta laitan sitten vaan korvatulkot. Kun ei ole yhteyksiä, ei ole yhteyksiä. Ei tiedä yhtään, mitä maailmaa tapahtuu. On se ollut makeata aikaa sekin. Siinä on omat hyvät puolensa. Kaikki maailman kauheudet, niin ne ei meitä täältä saavuta. Ne saavuttaa sitten rytinällä. Saadaan yhteydet tässä.
tykkään paljon kalastella ja tällekin reissulle luvat otettiin silleen, että ne loppuu tähän Appisjoki suulle. Eli tuo alkureissu oli meille kalastusaluetta. Ivalajoen kalastusluvat on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen. Ja ne menee niin, että meillä oli tätä kakkosvyöhykettä käytännössä koko, koko tämä meidän alkumatka. Ne on 20 vuorokaus, eli aika arvokkaat. En moneen päivään nähty ihmistä ja taas nähdä. Täällä on joku ihmeenlaite. Siellä tapahtuu pesästä kuoriutuminen. Katsokaa tätä kettä. Ja hän on kuoriutunut. Semmonen hauska legenda tuli mieleen, minkä kuulin erältä tutulta ennen kuin lähdettiin tänne se erakon kämppä, minkä ohi melottiin eilen, niin siellä kuulemma todistetusti kummittelee. Siellä on aina tuota porukkaa laitettu yöksi sinne ja ne on tullut aina pois sieltä. Se on tapahtunut outoja asioita. Olisi ollut tavallaan ihan mielenkiintoinen jäädä siihen yöksi, mutta tultiin vähän tähän Sivumalle niin ei häirit ainakaan mitään henkimaailma öttösiä sen enempää. Kaikilla on vapaus uskoa siihen, mihin haluaa uskoa. Niin se vaan menee. Hurjan näköinen taas, kun on tämmönen alamäki. Tää on niinku paljon isompi alamäki, kun mitä tää antais ymmärtää, että No en tiedä. Korhosen koski 8,4 metriä. Mitä nää yhdet menny siihen veneeltä? En mä tiedä. Ne on astetta kovempia. Mä näistä suoraan edes olevan tyrskyn kummat tuolta. Vasemmalta. Joo. Eikö niin? Joo, mut sitten... Nyt oikealla vähän. Siitä suoraan. Sitten mennään vasemmalle. Siinä on joku semu. Mennään taas. Hyvin menee. Jes! Hyvin väistö. Pääsään tästä vasemmalla puolella. Kiviä on, niitä joutuu väistelemään. Joo, tuntuu olevan. Puhda vaan, jos on jotenkin auttaa. Kädestä suuhun. Mitä? Nyt se tulee siinä veneen vastaan. Harvoin näkee tällaista, että et koskee alas, että joku tulee veneellä vastaan. Haha, <tos> no nyt näkyy.
kilometriä lähdöstä tultu ja alle 10 senttiä vettä kanootis. Paljon sulla? Tämä. Aika mahtava. Olipa hyvä aloitus päivälle. Tämä oli siisti. Väsyneenä tais ollut. Onne sijaatiin yöksi tuonne yöpuolelle. Jaa. Se oli aika pitkä urakka. Ei ole ruuhka. No oli vastaan tulevaa liikennettä äsken. <tos> Hassu toi venemalli täällä, tommonen kapea pitkä. Niin. No, sillä saa matalalla uiva ja ket, sillä niin kuin kivien välistä menevä ehkä. Niin ja sit pitäis siitä alkaa siirtyä johonkin tänne vasemmalle. Joo, tuolla on se tommonen kiviröykkiö, niin sen etupuolelta. Selvä. Eli siitä tonne ja nenän suuntaan ja sit tonne. Tää on aika hurjan näköisiä alamäki. Oh, ei se mitään sinne vaan. Vähän vaan sen. Suoraa! Sitten silloin kohdat loivaa vasenta. Vasemmalle, vasemmalle. Kiven jälkeen oikee. Pistääkö lämpimä? Joka menee kurkkaa, miltä näyttää kultala ylhää. Kesällä 1869 alkoi todellinen Ivalojan kultaryntäys, kun kaksi kokenutta kullankaivajaa, Jakob Ervast ja Nils Lepistä, huuhtoivat Ivalojoista kaksi kiloa keltaista metallia. Tuli siinä tohinassa valtion virkakoneistolle hoppupäästä osingoille, joten Kultala rakennettiin seuraavana kesänä valtion virkamiesten tukikohdaksi Aleksanteri II hyväksyttyä asetuksen kullan etsinnästä. Viranomaiset jakoivat Kultalassa etsintälupia, valtauskirjoja sekä lunastivat kultasaalit ja valvoivat järjestystä. Valvominen onnistui vaihtelevasti, sillä jo tuohon aikaan hallitusmiesten oman enä näytti olevan hieman muiden edellä. Kultahuumassa elänyt kansa ei tätä aina sulattanut ja Kultalan alapuolen kapakassa toisinaan käytiinkin äänekästä keskustelua sunnuntaisen kaivuuvapaan päätteeksi. Mä 
Onko meillä pullaa? Onko auki? Koko. Onpa komea lattia. Toipa kerran nimismies vaimonsakin mukanaan kultalaan, joka perusti alueelle leipomun. Muonaa ja alkoholia kuljetettiin venekyydillä Ivalonmatin kärrypolun päästä. Täältä ylhäältä kun katsoo, niin tulee vaan mieleen, että mentiin muka oikeasti tuosta. Se on aika hurjan näköinen. Oikein oli semmonen, mitä mä säilyin. Sieltä menee raput tonne näköalapaikalle, mutta mulla on drone ja märkäpuku. Ja kun laskee yhteen, niin en todellakaan lähde kiipeä. Pikkusen tulisi kuuma. Märkäpuku. Näitä hiiden kirnojakin täällä on. Joku kivi jää kaudella pyörinyt noin. Ihan tommosia pyöreitä reikiä. Näkee moni paikkoja, missä niitä Runsas vetinen. Muutama kivi hyötyä aaltoja. Siltä se näytti. Tuokin on kuin pidisi iso pöytti. Mennään vasemmalle. Nyt tulee vähän aalla pohja. Taas oli vähän kyytti. Mitä? Taas oli vähän kyytiä. Ja tästä 400 metriä ylöspäin olisi se Liljekvistin kämppä. Sotajoen suupankki. Aika historiallisia valokuvia. Keli heitti pienen voltin, taas rypsii vähän vettä, mutta me oltiin jo märki, niin se ei oikeastaan haittaa. Haluatko käydä laskettua liukumaan? Parin asemaa vettä. Hyvä, kiitos. Tämä on nyt kultala. Mitä? Tää on nyt paikallinen kultala. Mä näen vähän okkaa autoihin ja tuota Tässä jossain on se autio tuota. Hyvä riippu. Lähdekö suihkuun? Tässä olisi pari päivää ollut märkä puhut päällä. Kyllä, ainakin tuoksusta päätelen kyllä. Tämä Ritakosken vuokra ja autiotupa on tämän Ritakosken kultalan alkuperäinen päärakennus. Ja matkalla tänne me bongattiin rannalta Liljekvistin ruoppaa ja tämä Liljekvist vaikutti olevan 
sen ajan aikamoisia keksijöitä. Oikein hyvää huomenta. Keli on oikeinkin aurinkoinen. Se on torstai aamu ja toi mies tuossa videolla oli Heikki Kivekäs. Hän syntyi 1863 ja kuoli vankilassa 1928. Hän oli sen ajan oikea bisnesmies. Hän vääränsi spree-reseptiin, laittoi muutaman nollan lisää ja joutui sen takia vankilaan. Hän perusti tämän Ritakosken kultalan, johon me tultiin yöksi eilen illalla. Vähän laiskistutti, niin ei jaksettu tehdä telttaa, vaan nukuttiin tuossa autiotuvassa, jossa on oikein hyvät puitteet siellä on. Kaasuhellasta lähtien löytyy kaikki herkut, pelit ja pensselit. Heikillä oli muun mm. muassa yritys, että hän kuivattaisi tuon joen tuosta kohdi, jotta, jotta tuota, saisi paremmin kultaa kaivettua siitä. Myöhemmin hän ajautui töihin semmoiseen firmaan kuin Lapinkulta Oy, joka ei välttämättä ole se sama Lapinkulta, mitä me iltajuomana Juodaan, mutta jotain kuntaan liittyvää kuitenkin. Mielenkiintoinen paikka. Historioinen. Me lähdetään tästä jatkaa matkaa kohti Toloskoskea. Se olisi meidän tämän päivän tavoite. Aika kunnianhimoinen matka, mutta ei ole pari päivää oltu minkäännäköisten yhteyksien päässä, niin sen pitäisi olla sen verran lähellä. Ivalo, että sieltä toivottavasti voisi jonkun tekstiviestin laittaa kotiin, että vieläkin henki pihisee. Katsotaan mitä meidän käy. Niin, kello on kaksi ja me hivuttaudutaan pois tästä Ritakosken kultalasta. Lähdetään suorittaa puroa eteenpäin. No niin. Mikäs paikka? Tämä on se, missä on ensimmäisen kerran löydetty kultaa täältä. Nyt me tultiin Tolos Koskelle ja laitettiin Trangiassa vähän vettä lämpenee sillä aikaa, kun me käydään tarkastamassa, mistä toi kuuluu laskee. Tää on kans toinen tämän matkan ennalta tarkastettavista Koskista ja tää on tosi kivinen ja tuolla alhaalla on semmonen älytön pudotus. Se laskee tosi monta metriä ihan pienellä matkalla. Ja täytyy käydä vähän linjaa katsomassa siihen, ettei tule yllätyksiä. Siitä se täytyisi pujotella jotenkin. Tuolla on taas tommonen loppuselvittely. Plan is done. Eli eka rappu, mennään noitten hyllykivien rykelmän vasemman puolelta noin 5 metriä. Lasketaan kuohujen välistä ja kolmas kuohu, mikä on siellä keskellä, pyritään pääsee sen vasemmalle puolelle. Siitä suora linja tuohon kakkosrappuseen, mistä Mennään noitten kuohu, kahden vasemman puolimmaisen kuohun välistä. Eli siitä missä hylskyy eniten. Ja sitten me painutaan tonne oikeaan rannan tuntumaan tuolla lopussa. Siellä on tämmönen kolmos rappu, voi ajatella. Niin se mennään aika vasemmasta reunasta ja se painaa silti varmaan menet sinne oikein. Käydään kokeilla miten käy. Mennäänkö tällä? Tällä mennään. Okay. 
estabas armado. Dos pases o es que... ¿Qué tal? O es que tres pases, yo me pongo. Ah, tengo que ir a la cama. ¿Qué tal? Ostom awesome, kiwi. Tämä Joo. Eka kertaa tullaan niin sanotusti sivistyksen ääreen. Tämän paikan nimi on Tolonen. Tässä on muutama tala ja tänne tulee tie. Sen takia tähän on varmaan ollut hyvä tämä kylä. Tämmöisiä naapureita meillä ei vielä olekaan ollut. Päivää. Jätkällä oli hyvä tarpa ja oikein vasen yli. Pistelun jälki siihen tuli. Tän nimi on Faak. Tai ihan täyttänyt laatuvaatimuksia tää hyvä paikka nyt. Näitä katsoa seuraava. Kiva. Ei se ollut se kiva. Melkoinen tekeminen oli. Aika hauska, kun sieltä nostaa flygarikin. Saatto tulla hauska video. Ja ja vähän Meillä on niinku semmonen video, missä, missä tota, lasketaan koskea alas, niin ensin tulee vastaan moottorille, niin ja toisesta tulee lentokone. <tos> Kyllä tuo hiakkaranta näyttää paremmalta hyvä paikalta kuin se äsken hiakkaranta. Hiljalleen alkaa elämä voittaa. Rantauduttiin 
tällaiselle aika isolle hiekkarannalle tähän ihan lentokentän kupeeseen. Meinas vähän usko loppu, kun oli märät vaatteet ja aika pitkä melontapäivä takana ja telttaa piti pystyttää ja tämmöstä kivaa. Sitä ei nyt taas tietysti tullut ajateltu, että toi hiekka on ihan joka paikassa, se ei varmaan lähde ennen syksyä irti. Kun tässä bunkkaa, mutta ei se haittaa. Viimeinen etappi edessä. Aamupalaksi vähän näkkäriä berokkaa ja sitten lähtee vikat nopeat 15 kilsaa. Sitten ollaan kylillä, niin kuin yksi paikallinen laittoviesti IG-ssä, että ei ole näkynyt poikia kylillä. Kohta näkyy. Reissun viimeinen etappi starttas ja Sunny Beach jää sinne taustalle. Naapurit jää sinne vielä loikoille. Mutta matkamiehe on matkustettu. Suunniteltiin semmoista, jos menis vaikka Rovaniemelle johonkin hotelliin ensi. Ei tulisi niin pitkä ajamatta. No ei mitkä kauheen ruhtinaalliset ollut noin meidän viime yön unet, niin tota, turha lähtee riskeerää sillä, että tulisi nukkumatti kesken, kun pitäisi ajaa autolla. Vei ja pakko. Voisi olla ihan viisas päätös, jos laittaisi silmää vähän kiinni jossain matkan varrella. Teltta ei jotenkin nyt tällä hetkellä ole se, ole se mikä kiinnostaa. Tämä reissu oli erittäin opettavainen. Monella tapaa. Tässä oppi melontatekniikoita virtapaikossa ja pääsi käytännössä kokeilemaan sitä, mitä mä oon YouTube-videot kattonut, miten lähestytään rantaa virrassa ja miten sieltä kannattaa lähteä pois. Ja... Sitten pääsi vähän testailemaan, miten tuota etupäätä ohjailee ja miten se eroo tästä kipparin paikasta, joka istuu täällä takana. Kyllä siinä on niin miljoona asiaa vielä opittavana. Toinen mikä tos Koskihommassa op, tuli opittu on se pinnan muotojen semmonen seuraaminen, että osaa suunnilleen nähdä missä kohti se kivi on, jos aalto nousee jostain ja miten se virta, kun se tuut virtaa, niin mihin kohti se lähtee viemään sitä kanoottia. Ja Oppi ehkä pikkusen arvioimaan niitä. Ja se taas helpottaa sitä duunin määrää, mikä tulee siinä, kun sä haluat laskea jotain tiettyä reittiä tai on ohjeen mukaan. Niin Ei tarvi ihan niin paljon tehdä duuni, jos osaa hyödyntää sen virran. Siinä on vielä hyvin paljon harjoittelua, mutta kehitystä tapahtui. Sitten semmonen, mikä tuli huomattua, niin tässä vaikka istutaan lähekkäin, niin kun tuulee ja koski kohisee, niin etenkin jos tuolla etupenkillä huutaa jotain, niin se ei kuulu tänne taakka. Tässä on kuitenkin niin kuin 2,5 metriä päiden välissä. Tosi hankala saada sieltä, jos tulee kivi äkkiä tai joku niin viesti tänne taakka. Ainakin mulla on ääni semmonen taajuus siinä, että kovin moni ei sitä kuule. Ainakaan kotona. Aika makea oli toi Savota havuteutta. Siinä on joitakin näin kankeelle vanhalle miehelle hankalia ominaisuuksia ja sellaisia, mitä itse tekisi erilaisia. Etenkin siinä kaminassa pitäisi olla ilmasäätö. Nyt kun sinne pistää tulen, niin se on aina mansikkana vähän aikaa. Ja tällä sekeli, kun ei ole pakkasta, haluaa vaan kuivatella asioita. Niin se on aika pirun kuuma. Jos se saa silmareijat ihan pienelle, niin se palaisi hili. vähän epäpuhtaammin, mutta tuota, hitaammin. Muuten se on kyllä niin kuin laadukkaimpia telttoja, missä minä olen nukkunut. Kaikki komponentit, vetoketjut ja tällaiset. Niin ihan järjettömän vakuuttavaa työtä, niin kuin kaikki Savotan tavara. 
No on tehty silleen, että kun sä kerran ostat sen, niin se menee sun lapsen, 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 lapsille. Ja sitten ne saattaa laittaa siihen ensimmäisen paikan. Ja sitten taas lapsen, 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 lapsille menee helposti. Niin on tämäkin. Autiotuvat on ihan järjettömän hienoja tällä seudulla. Se oikein niin kuin yllätti. Toki niihin on saatu tukiraha sen myötä, kun 2005 vuonna valittiin vuoden retkikohteeksi tämä Ivalojoki. Niin tota, niitä on paranneltu ja ylläpidetty hyvin, mutta tota, tämä on muuten ensimmäinen retkikohde, mikä valittiin Suomessa. Suomessa vuoden re- retkikohteeksi. Tosi hienosti esimerkiksi Heikin kultalassa, missä me oltiin yötä, niin siinäkin on kunnioitettu ja jätetty se päärakennuksen lautakatto tehty uudestaan ihan laudasta, että sinne ei ole laitettu mitään peltikattoa, vaikka se ehkä kestäisi paremmin, mutta siinä pysyy se sen ajan rakennus tavan fiilis paremmin noin mielestäni. Tosi hieno pieni yksityiskohti, mihin tulee kiinnitettyä huomioon. Mitäs siellä etupenkissä? Onko se jotain, jotain highlightteja reissusta? Nyt tää mikki saa pesettää siellä. Tää on vähän niinku semmonen, että se poliisi kuulostelus, kun sitä, sitä tota, rikoksen uhuriin haastatellaan, niin se on aina seni siihen kameraan. Ään, ääni, ääni muutetaan. muutetaan. Ilhoitti vaan näkyy. Niin. Nimi muutettu, ääni muutettu. <laughs> niin. Tähän on ollut varsin lystikkäitä noin koskien loppupäiden ne semmoset hyökyaallot, mistä painetaan vaan läpi. Mehän kutsuttiin niitä loppuselvittelyiksi. Kyllä. Ja se on ollut kyllä hauska ja kiva olla huomata, että tämä kanalki on erittäin vakaa, ainakin tälleen kuormasta. Niin ja saathan sä tilata tän kanavankin, jos yhtään kiinnostaa. Aika harvakseltaan näitä videoita sinne tulee, mutta kun lähinnä itselle muistoksi niitä tekee ja näin, niin ei oo semmoista luomisen painetta ja silloin niistä saa semmosen, kun sattuu tulemaan, kun itse tekee. Me tultiin just tähän Ivaloon rantaan. Final stop. Tässä on vielä pieni vastus semmonen, että toi kaikki tavara pitää saada tonne ylös. Mut sen jälkeen alkaa olla kaikki koettelemukset tältä reissulta ohi. Aivan mahtava reissu. Ihan järjettömän hieno reissu. Jotenkin on niin voittaja fiilis. 112 kilometriä melontaa. Ja oikeastaan niin kuin mikään paikka hajonnut. Viime vuonna tulehtuneen ranteen. Niin 